magányosan átvirrasztott éjszaka után. Magam mögött hagytam mindent egy új nap hajnalán. Nem néztem én, hogy merre visz az út, de éreztem, hogy a végtelen befut. Akkor utolért egy ismeretlen furcsa hangulat, Addig sosem volt az életemben ilyen tiszta pillanat. A város szélén lassan felkelt a nap, és bennem megszólalt egy gondolat.
mesélj egy kicsit magadról. A munkád során sokan megismertünk már, mégis, ha most neked kellene bemutatnod magad, mit mondanál, ki vagy te? Hát én egyértelműen azt mondanám, hogy Istennek ugyanan gyermeke vagyok, mint a többi emberi lény, meg állati lény, meg a növények. Természetesen egy irányzott munkát kaptam, amiért nagyon nagy felelőssége tartozok a világ felé. Mikor találtad magad szembe először az orvoslással? Ez már gyermekkoromtól észrevettem magamon, és tudtam is alkalmazni baráti köreimbe, és utána a hadseregnél is, és természetesen most, mint hivatalos természetgyógyász. Játék volt kezdetben, vagy kihívás? Hát mivel hogy érzelmileg sose voltam gyermek, így egyértelműen kihívás volt az egész. Mi a természetgyógyászat lényege? A nevéből egyaránt gondolhatunk a természetre és a természetességre, vagy esetleg mindkettő? Sőt, mind a kettő, mert természetesen arról van szó, hogy amit a kozmikus erő előállított nekünk, és ami önben bennünk megszületett, azzal az energiával dolgozunk. Mi a betegség? Egy olyan gondolati programok, amivel önmagunk lelki világát besötítítjük, így a testi mi voltunkban is rossz programok születnek ki, a kémiai és biológiai tényezők pedig megváltoznak. Mit gyógyít az orvostudomány? Az orvostudomány a fizikai testet és annak eltorzolásait gyógyítsa. És mit gyógyít az te? Én a szellemet, a lelket programozom vissza. Ezzel félig válaszoltál is már a következő kérdésemre. Ugyanis az utóbbi években számos példa volt arra, hogy olyan betegek fordultak hozzád, akikről az orvosok már lemondtak. Te kezelted őket és meggyógyultak. Miben rejlik a varázserőd? Hát, ezt nem nevezhetném varázserőne. Itt a hitet kellett elsőnek is visszaállítanom a betegekben, és olyan lelki állapotú energiával kell föltöltenem, visszaépítsék önmagukat az élethez. És így érvényes az előttem lévő kérdés, hogy mi rejlik a az élet, a természetesség. Vannak tanítványai? Egyáltalán meg lehet tanulni a természetgyógyászatot? Van a tanítványaim csoportos is, és egyéni foglalkozások is, és meg lehet tanulni a természetgyógyászatot. Mik az előzményei annak, hogy valakit tanítványodul fogadsz? Kell őt ismerned? Vannak előjelei, ez az életében lezajlik olyan események, ami a hétköznapi embernek furcsa. Természetesen személyesen nem ismerem az illetőt, de első találkozáskor szinte rokon szemszerűen megérezzük egymást. Egyáltalán milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki el akar indulni ezen az úton? Hát elsőnek is az empatikus érzékes le is legyen magasabb rezgésű. A egyénisége az maradjon ugyanolyan, mint amilyen volt, mivel hogy minden ember más forma, és a tulajdonságaiból a nyitottság a lényeg. Amikor engem gyógyítottál, bevallom, nagyon figyeltem. Igyekeztem ellesni néhány fontos dolgot tőled, amivel én is elősegíthettem a gyógyulásomat. Most megosztok ezek közül néhányat a nézőkkel, talán nem hiába. Tiszteljük a világ egyetem egységét, fogadjuk el és szeressük a természetet, mert részei vagyunk. Keressük meg a harmóniát önmagunkban és a környezetünkben. Éljünk értelmes hétköznapokat, békés ünnepeket, szeretetben. Íme a kis csokor, mit szól hozzá, Mester? A mondani való nagyon helyes. Sőt, örülök, hogy így veszed a állításodat is. Egyértelműen, ha egy gyógyász hosszú ideig kezel egy embertárst, beépül a magánéletébe az a szellemi erő, amivel gyógyítottam, és ez a gondolatvilág tovább épül a munkásságodba, és egyértelműen így épülti vissza az egészséges emberek közé. Kik a segítőid? Természetesen azok a szellemtársaim, akik Isten hírnökei, és 
olyan energiatöltést adnak, hogy ne tudjak elfáradni a munka közben. Hogy tartod a kapcsolatot velük? Egyértelműen olyan dolgot mondanak el, ami minden emberre megtörténik, az ábrándozás, az egyedül lét, a csend, a meditáció, és ezen képül a médium rezgésekkel. Neked mit jelent az a három dolog, amit úgy hívunk, hogy idő, tér és földi lét? Hát ez a három összességében egy, mondjam azt, mint egy mozi előadás, hogy leszületek az időtlenségből, végrehajtom azokat a munkálatokat, amivel elősegítem a föld munkáját, utána a sár fejlődésemet is elősegítem, és amikor befejeztem a munkámat, akkor visszamegyek szülőhazámba, azaz az atyához. Keres 
Ahogy a mindenségben ott lakik az egység. 